Wengineko serikali imebuni kamati andalizi itakayoendesha maandalizi ya mazishi ya mwanasiasa huyo Kenneth Matiba. Mkuu utumishi wa Uma Joseph Kinywa ataongoza kamati hiyo itakayofanya kazi sambamba na familia ya mwenda zake kuandaa mazishi ya Matiba. Kifo chake Kenneth Matiba kilipokelewa kwa uzuni mkubwa nyumbani kwake mtaani Embassy katika eneo bunge la Kiharu County ya Muranga. Mjuhu wake akimkumbuka kama mtu wa watu. Very good man to us as a family and even to 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 the neighbors who are around us and to the constituency as a whole. Katika eneo la madukani tunakutana na William Magesho amekuwa mkazi wa hapo kwa muda mrefu na badala ya kuweka picha ya kiongozi mwingine yoyote yule ukutani muza nyama huyu ana picha ya matiba 1956 ndiye alisomesha mimi akiwa makelele kauya itamediate akikiri kwamba mapenzi yake kwa matiba wakati mwingine yamemtia mashakani na maafisa wa serikali inakuja kwa watu ya serikali ndio nakuja niondoe hiyo picha ni, niweke ya present kibaki nikamwambia matiba ni la, matiba ni rafiki yangu na siwezi odoa. Nyumbani kwake Limuru County ya Kiambu, viongozi walijitokeza kuliwaza familia yake. Wote wakimtaja kama kiongozi shupavu aliyetumia ujana wake kupigania vizazi vijavyo. A bold leader who fought uh, relentlessly and an honest player and uh, he combined very rare skills. A very shrewd, very committed politician and at the same time a great businessman. Huko mwili wa mwenda zake ukiendelea kuhifadhiwa katika hifadhi ya Mighty Ali hapa jijini Nairobi serikali imebuni kamati itakayoshughulikia maandalizi ya mazishi yake. Mkuu wa tumishi wa umma Joseph Kinywa ameteuliwa kama mwenyekiti wa kamati hiyo. Mwanasiasa huyu mwenye umri wa miaka 85 aliaga dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Karen. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.